Evet merhabalar bugünkü konumuzda meşhur her yerde gördüğünüz YouTube'da haber sitelerinde bol bol böyle patlatılan yurt dışından uygun fiyata siz ikinci el araç getirebileceksiniz konus. Öncelikle normal şartlarda yurt dışından araç getirmekle ilgili bazı şartlar var. 185 gün şartını internete yazdığınızda zaten göreceksiniz. İkametgahınız olması gerekiyor gibi bazı detaylar var. Tabii ki burada bahsi geçen konu bundan tamamen bağımsız. Siz yurt dışından uygun fiyatlı bir araç getirebileceğiniz konusunun altı çiziliyor sürekli. Şimdi mantıksal olarak düşünelim arkadaşlar. Bindiğimiz araç ikinci el değeri yaklaşık 80 bin lira olan bir araba. E şimdi bu Almanya pazarında, Avrupa pazarındaki Almanya'dan bahsetmiyor özellikle. E şimdi Almanya pazarında bu araba yarı fiyatına. Şimdi Türkiye'de 80 bin lira ise bu araba Almanya'da 40 bin liralık fiyatla satılıyor. E şimdi baktığınız zaman o araçlar piyasaya geldiğinde bunların da değeri düşecek. E şimdi benim 80 bin liralık arabam 40 bin lira olduğunda ben sıfır araç almaya gittiğimi düşünün. Şimdi gideceğim bu arabayı mesela Egea ile değiştireceğim. Egea 130 bin lira civarında. E benim arabamın ikinci el değeri 80 bin lirayken e bir yıldan 40 bin liraya düşecek. Şimdi ben bu durumdan karlı mı çıkmış olacağım? Hayır. E i̇şin ikinci boyutuna gelelim. E benim aracımın fiyatı düştü zaten. Bu ne demek? Benim artık sıfır araç almayacağım anlamına geliyor. Yani kimse 80 bin liralık arabası 40 bin lira değerine düşmüşken gidip de onu sıfır arabayla takas etmez. Çünkü sıfır arabanın fiyatı aynı kalacak. E bu durumda e sıfır araç fiyatları bu seviyede kaldığı için Türkiye'de sıfır otomobil satılmaz hale gelecek. E sıfır otomobil satılmaz hale gelmesi demek ÖTV gelirinin yok olması demek. E şimdi bu sizin mantığınıza yatıyor mu? Sıfır aracın önü kesilmiş oldu. Yerli üretimin önü kesilmiş oldu ki yerli araçlar satılsın isteniyor aslında. E yerli araç da satılmaz hale geldi. E kime yaradı bu? Şimdi devlete yaramayacağı kesin. E devlete yaramazsa neden böyle bir hamle yapsın? Neden sıfır araçların önünü kessin, neden baltalasın, oradan aldığı ÖTV'nin, KDV'nin önüne bir engel koysun, bunları iyice düşünmeniz lazım. Yani her işin ucunda bir mantık bulmak lazım. E diğer taraftan sizin açınızdan düşünelim, hadi devleti bıraktık, sıfır aracı da bıraktık, siz uygun fiyatlı ikinci el almak istiyorsunuz ve elinizdeki arabayı satmanız lazım. Siz bu işin ticaretini yapmıyorsanız elinizde bir araç vardır ve bunu satıp yenisini almanız lazımdır. E, aracınızı satacaksınız, aracınızın değeri düştü 80 bin liradan 40 bin liraya e, yurt dışından gelen araçlardan bakacaksınız. E, gene cebinizden hemen hemen aynı parasal farkları ödeyeceksiniz. E, bu durumda elinize hiçbir şey geçmemiş oluyor. Ne devletin elinde bir şey geçiyor, ne sizin elinize bir şey geçiyor. Haliyle böyle bir şeyin olmasının söz konusu olmadığını buradan çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz yurt dışından ikinci el sizin aracını getirmenizle ilgili ihtimal konulardı. Bunu zaten olamayacağını tekrar tekrar altını çiziyoruz. Aynı zamanda hadi diyelim ki oldu. Böyle bir çılgınlık yapıldı. Yurt dışından ikinci el araç getirildi. E zaten bunu sizin getirmenize izin vermezler. Bir. İkincisi galeriler gider bu arabaları toplar. Haliyle yine siz pahalıya ulaşırsınız. Bu arabalara erişemezsiniz. Galerilerin zaten getirdikleri arabalar Avrupa'da satılan ucuz arabalar olur. Böyle sağ sol vuruk kazalı arabalar Avrupa'da yarı fiyatına satılıyor. 40 bin liralık arabayı değil de 20 bin liralık arabayı burada 70 bin liraya satmaya çalışır. Birileri kazanır. E ortada vergi yok. Bununla ilgili bir ÖTV, MTV gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Bahsi geçen konularda. Hadi vergi eklendi. E rakam düşük olduğu için... Alınacak ÖTV bile olsa bunda, hani yurt dışından araba getirdiniz, devletten iki ÖTV alıyorum kardeşim ben bundan yüzde elli. E, arabanın değeri düşük, 20 bin liraya getirdim ben, yüzde elli ÖTV alsan 10 bin lira. E, şu an bana bir Egea satıyorsun, 130 bin liraya, 75 bin lira vergi alıyorsun. Neden bunun önüne geçesin? Nokta nokta nokta arkadaşlar, her zaman mantıklı düşünün. Mantıklı düşündüğünüzde bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir şey oldu net bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Haliyle yurt dışından ucuza ikinci el araç filan gelmeyecek. Bunun tekrar üstüne basa basa altını çize çize tekrar ediyorum. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.